জি আলহামদুলিল্লাহ আমি আজকে অনেক খুশি আছি এবং কতটা খুশি আছি এটা আমি আপনাকে বলে বোঝাইতে পারবো না জি জি অবশ্যই আপনি যে আমার থেকে প্রথম দিনে আসার পরে সাক্ষাৎকারটা নিয়েছেন আমার অবশ্যই মনে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আপনি চলুন আমরা প্রথম দিনকে সাক্ষাৎকারটা মানে আগে দেখি দেখা পাওয়া আমি সেদিনকে খুব খারাপ অবস্থা আমার মনটা মরা ছিল আমি খুব বাজে অবস্থায় ছিলাম যা বলার মতো নেই আমার নাম মোহাম্মদ আবু মুসা আমার বয়স ছাব্বিশ বছর এছাড়া মাঠে কাজ করতাম আমার শরীরে আমার জীবনে একটা দুর্ঘটনা হয়েছে মাত্র মানে গত ষোলো মাস আগে ষোলো মাস আগে দুর্ঘটনা করে আমি আর কি সড়ক রাস্তায় যানবাহনে উঠেছি গাড়িতে উঠছি তো আই অতিরিক্ত জনগণের জ্ঞান দাম মারামারি ছিল মারামারি লাগছে এবং আমি মারামারির মধ্যে নিজের গ্রাম বাঁচানোর জন্য নিজেকে বাঁচানোর জন্য আমি একটি লাভ দিই লাভ দিয়ে আমার হাঁটুতে বড় আকারে টান লাগে এবং এর পা মশলা খায় পুলিয়ে বড় হয়ে গেলে তো আবার এই হাঁটুতে লাগে মানে মশলা লাগার কারণে আমি দৌড়াইতে পারি না এই ওই মারামারির মধ্যে পড়ে গেছি গেন্দামের মধ্যে পড়ে যায় মনে করেন যে জনগণে আমার গণ দুলাই দিই আর পিঠে অনেক সমস্যা এবং নিন্দারা এখন খুব ব্যথা আর ওই ব্যথা ছাড়াই মাথা থেকে পা বাম সাইড পা লোকের মাথা থেকে মনে করেন যে পুরা হেড মাথা পুরা নিন্দারা এই পাশে বাম সাইড আমার নাজ আছে আমি গত তিন সপ্তাহ হইল তিন থেকে চার সপ্তাহ আগে আমি এখন বিছনা থেকে উঠতে গেলেই আমার পুরো বাম সাইড মনে হয় যে নাই যেমন মানুষের বয়স্ক মানুষের যেমন সাইড করে গেলে এক সাইড বাদ হয়ে যায় আমার মনে হয় কি সেরকম অনুভূতি আসে আমার মধ্যে যে আমার বাম সাইড নাই নিয়ে যাচ্ছে আর নিজের কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে মানে ক্যামেরাই আমি না যাচ্ছি ক্যামেরাই না যাচ্ছি নিজেকে কন্ট্রোলে রাখতে পারছে না তো সারা ভিডিও দেখলাম ওই নেটে ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখে আমি সফিউল্লাহ সাদের সিরিয়াল দিয়ে এবং এখানে আসি আসার পরে গত রাত্রে ভর্তি হয়েছে ইনশাল্লাহ দেখা যাক সাদের টেস্ট দিয়েছিল টেস্ট রিপোর্ট দেখে আর ভর্তি নেছে এখন সব কিছু সারের উপর খুব নার্ভাস হয়ে গেল আমি এমন মনে হয় সেরকম আপনি যেরকম বললেন তার করতে গেলে কীরকম লাগে করতে গেলে আসলে এমনই লাগে মানে বাম সাইড আমার সাথে নাই দেহ পুরো শরীরের বাম সাইড আমার সাথে নেই এবং আমি খুব কষ্ট অনুভব করি এবং এতটা অনুভব করি এই বয়সে এরকম সমস্যায় পড়লাম বিছনা থেকে উঠতে গেলে আমার বাম সাইড পুরো নাই গেল এমনটাই অনুভূতি আসে নিজের মধ্যে মনে হয় যে মরে দেয় এ জীবন রেখার কোনো লাভ নেই আমার নিজের বিশ্বাসটা আমি হারাই ফেলি এই স্থিতি শুনে আসি এই যে বয়সটা এই বয়সে ছোটাছুটি করে বেরোবো দৌড়ায় বেরাবো নিজে অনেক খেলাধুলা করছি আমার তো এই সমস্যা গত ষোলো মাস আমি ভালো একজন ক্রিকেটার খেলোয়াড় ছিলাম ফুটবল খেললাম তো এই সমস্যায় পরে আমার সব কাজ তো দূরের কথা খেলাধুলা কিছুই নেই আমার জীবনে আমার শুধু ব্যথা বেশ আর এই চিন্তা আমার চিন্তা আমার মাথা তাছাড়া আমার মাথার কোনো চিন্তা নেই আমার ফ্যামিলি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কেয়ার করে এবং আমি তো কাজ করতেও পারি না এবং কাজ করতেও দেয় না আমার একটু খেয়াল রাখে এবং আমার ফ্যামিলি আমার বাপ যে অনেক ডাক্তারের কাছে পাঠাইছে এই জায়গা আসার আগে আপাতত আমি আমার কতদূর মনে করে আমি বাংলাদেশের তেরো থেকে চোদ্দোটা ডাক্তার দেখাইছি আমার সবটি ফাইল আমার ঘরে আছে এখানে নিয়ে আসছিলাম নিয়ে আসার পরে টেস্ট দিতে রেকর্ড বেরোর জন্য আমি বাড়িতে ফাইলগুলো রাখে আছি কিন্তু ফাইল আমার ঘরে যে তারা বলছিল যে নীলদারায় ওই যে মাঠটা দিয়েছিল না বাড়িতে বাড়ি লেগে মানে একটা হাড় বসে গেছে আর পিটিওলে কিন্তু দাগগুলো পড়ছিল ওই দাগগুলো ইনফেকশন করে রক্ত জমাট হয়ে গেছে রক্তটা চলাচল করতে পারত না প্রতিটা রোগে রোগে টান লাগে আর রোগগুলো ফুলে শক্ত হয়ে থাকে ফুল বলতে আমার জীবন একদম নেই গেছে আমি এই বয়সে এরকম স্মৃতিশনে বলবো জীবনে আমি ভাবতেও পারিনি আমার জীবনটা খুব সুশৃঙ্খল ঘুরতে গেল যার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না আনন্দময় জীবন ছিল আমার আমি খুব ভালো ছিলাম এই দুর্ঘটনা করে আমার এই জীবন এই পজিশনে এই সৃষ্টি
এমন মনে হয় নিজেকে ধরে কন্ট্রোলে রাখতে পারি না নিজেই শেষ হয়ে যাচ্ছে তো শেষ বলছে মানে আমি যেহেতু তেরো থেকে চোদ্দটা ভাই আমার ঘরে আছে ডাক্তারের তাকে বড় বড় ডাক্তার দেখাইছি আমার বিশ্বাস হারাই গেছে যে আমি আর সুস্থ হইতে পারবো না স্যার এখানে আসার পরে স্যার বললে মানে টেস্ট দিছিল টেস্টের রিপোর্ট বেরোনোর পরে রিপোর্ট দেখে বলে যে শরীরে রক্ত নেই দুর্বল আর আপনার ভর্তি নিতে হবে ভর্তি বারো দিন থাকতে হবে বারো দিনে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনার কত দুর্গ আপনি দেখা হবে যথাসাধ্য আপনার ভালো ফলাফল দেওয়ার চেষ্টা করবেন স্যারের কথা শুনে আমার কাছে একটা মানে আমি তো এই স্যারের প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আসি আমি ডিপিআরসিতে আসলে পরে আমি আল্লাহ দিলে অনেকটা সুস্থ হয়ে যাব এবং ভালো ফলাফল আশা নিয়ে আসি আমার ভেতরে অনেক আশা আছে ছবিউল্লাহ স্যারকে নিয়ে আমি তার ভিডিও দেখি আমি তার একটা ফ্যান হয়ে গেছি যেহেতু আমার ভেতরে রোগ সমস্যাটা আমার আমি বলব এর কারণেই স্যারের ভিডিও দেখতেছি অনেক দিন যাব আমি স্যারের ফ্যান মানে একটা ভিডিও ছাড়লে আমার না ফোনের মাধ্যমে চলে আসে আমি ভিডিও দেখলে আমার একটা বিশ্বাস অর্জন হয় স্যারের প্রতি সেই বিশ্বাসটুকু নিয়ে আমি এখানে আসছি তখন ভিডিওটা দেখলাম তখন আমার এরকমটাই মনে হলো যখন ভিডিওটা দেখি যে পরিস্থিতিতে পড়ে থেকে মানে আমার দিনটা এমনভাবেই গেছে পড়া চব্বিশ ঘন্টায় আমার দিন আর দিন নেই আমার যে সুন্দর সুফল সুফল দিন সেগুলো একবারে বিষের মতো ব্যথা যুক্ত জীবনে আছে মানে আমার ব্যথা ছাড়ার কিছু আমার ভেতরে নেই খাওয়া দাওয়া নেওয়া কোনো কিছু আমার মানে মাথায় নেই আমি শুধু ব্যথা আর বিষ এটাই আমার যন্ত্রণা এটাই আমার মাথায় তাছাড়া কোনো কাজ করে না মাথায় হ্যাঁ ভাইয়া অবশ্যই আমি সুস্থ পেছনের দিন আসলে মনে রেখে লাভ নেই ওইটা যা প্রতিটি চলে গেছে চলেই গেছে এখন আমি অনেকটাই সুস্থ এখন যেভাবে সুস্থ আছি এই স্বাভাবিক জীবনটা নিয়ে যাতে সামনে আগাইতে পারে আমার সেই চেষ্টা করতে হবে সেরকম স্বাভাবিকভাবে চলতে হবে ডাক্তার নিয়ম আফিক ডাক্তার যেভাবে নিয়ম দিতে আমার চলতে হবে সমস্যা আসলে এখানে আসার পরে আমার হিপ জয়েন্ট শোল্ডার এতটা ব্যথা ছিল এখানে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে আর কি চলে গেছে এখন স্বাভাবিকভাবে চলতে পারছি হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল এবং নীল দাঁড়াতেও ব্যথা ছিল সব কিছুই আপাতত এখন স্বাভাবিকে চলে আসছে অনেক ব্যথা বন্ত ব্যথা মুক্ত হয়েছে আমি আর এখন নিজেকেও অনেক খুশি মনে আসছে নিজের মধ্যে একটা ফেনিক আসছে ভালো স্বাভাবিক শরীর ফিরে পাইছি তো অনেকটা আনন্দ ফিল করতেছি এখন অনেকটাই সুস্থ সবল অনেক শান্তি মনের মধ্যে আসছে আনন্দ ফিল করতেছি এজন্য স্পেশালি আমি ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান ডিবিআরসি হাসপাতাল এই মানে স্যারকে খুব শ্রদ্ধা জানে এবং স্যারের ভিডিও দেখে অনেক দিন যাবৎ আমি দশ মাস যাবৎ এই ভিডিও দেখে তারপর এখানে আছে অনেক বিশ্বাস নিজের মধ্যে অর্জন করি এখানে গেলে আমি অনেকটা সুস্থ ইনশাল্লাহ বড় একটা আশা নিয়ে আসছি এবং সেরকম আশা নিয়ে ফেরত যাচ্ছি আমি স্যারকে যেভাবে বিশ্বাস করেছিলাম সেই বিশ্বাসটা এখানে এসে আমি মর্যাদা অর্জনটা করেছি এবং খুব ভালো চিকিৎসা পাইছি ফিজিওথেরাপি অনেক সুন্দর চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট তো এখানে ট্রিটমেন্টে আমার অনেক সুন্দর ফল আপ পাইছি যাতে অনেক ফল আপ পাই এখানকার সবাই আসলে ফিজিওথেরাপিস্ট এবং ডাক্তার সিস্টার ক্লিনিয়ার সবারই ব্যবহার আসার খুব ভালো এবং এখানে আসার পরে আর কি ডাক্তার হসপিটাল বলতে অনেক অনেক জায়গায় গেলে পরে মনে হয় না যে একটা হসপিটাল হসপিটালে মন বসে না এখানে এসে সেরকম কিছু আমি আসলে মনের মধ্যে বোঝাইতে পারি না এটা কি আসলে হসপিটাল নাকি বাড়ি বাড়ি এবং হসপিটাল দুটোই তুলনায় এক করছি তো এখানে এসে কোনো প্রবলেম আমি ফিল করি নাই একদম ক্লিয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এখানে এমনটাই মনে হয়েছে যে আমি আমার পরিবার যেমন একটা ছেলে অসুস্থ হইলে মা বাবা যেরকম খেদমত করে এখানকার থেরাপিস্টরা সেরকমভাবে সেবা যত্ন করছে থেরাপি দিছে অনেকটাই যত রোগী যত তাড়াতাড়ি সুস্থ সবলে ফেরত আনার চেষ্টা করে তারা মানে যত টাইমলি কম নিয়ে তারা খুব চেষ্টা করে মনোযোগ দিয়ে এর কাজ খুব ভালো অনেক উন্নত মানের চিকিৎসা এখানে মেন চিকিৎসা মনে করেন যে আপনার ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপি এই বাংলাদেশে চায়না সিস্টেমের থেরাপি তো এখানে খুব ভালো থেরাপি পাওয়া যায় বাংলাদেশের মধ্যে এরকম থেরাপিস্ট আছে এখানে থেরাপি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা ফলে আসলে আমার আগে জানা ছিল না আমি জানার পর পরে এখানে চলে আসছি আসার পরে ফিজিওথেরাপি অনুযায়ী আমি অনেক সুস্থতা অনুভব করছি তার আগে আমি অনেক অর্থোপেডিক ডাক্তারে দেখাইছি নয় থেকে দশটা ডাক্তারে ফাইল আমার ঘরে তো তাদের আমি দেখাইছি খালি শুধু মেডিসিন খাওয়া যায় মেডিসিন খাই কমে থাকে 
এবং কোমার পরে ওষুধ খাওয়া বাদ দিলেই ব্যথাটা কি বেড়ে যায় হ্যাঁ আমাকে দুই থেকে তিনটা ডাক্তার অর্থোপেডিক ডাক্তার মেডিসিন প্রাপ্ত ডাক্তার আমার অপারেশন করার কথা বলেছে এবং অপারেশন ছাড়া যে আমি এখানে এত সুন্দর ট্রিটমেন্ট পাইছি অপারেশন ছাড়াই সুস্থ স্বাভাবিক শরীর মানে সুস্থ জীবন পাইছি ফিরে পাইছি এটা আমি অনেক খুশি অপারেশন ছাড়া যদি আমার সুস্থ লাগছে তো এখানে ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে অপারেশন বাদে অনেকটা ভালো ট্রিটমেন্ট পাইছে এবং সুস্থ হয়ে ফিরেছি অপারেশন ছাড়া এখান ছাড়া ফেরেন বলতে সকলেই মানে এখানকার যেসব ডিপিআরসির হাসপাতালের যে লোকগুলো আর কি যারা কাজকর্ম করে দায়িত্ব পালন করে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করে তাদের বন্ধুত্বটা এমন রিলেশনটা এমন তাতে মনে হয় না যে আমি এখানে পরে সাথে এসে আমি ট্রিটমেন্ট নিয়েছি এক আমার বাসা ফেরে এসে আমি আর জায়গা নতুন কোনো জায়গা ট্রিটমেন্ট নিয়েছি মনে হচ্ছে সব নিজের লোকই নিজের মতোই এখানকার লোকে ডিপিআরসির লোকের এত ভালো আচরণ ভালো ব্যবহার যা বলে বোঝানো যাবে না নিজের লোকের সাথে এই ব্যবহারগুলো পাওয়া যায় না যে এখানে আসার পরে ভর্তি হওয়ার পরে ভর্তি দিয়ে স্যার ভর্তি দেওয়ার পর আমি কেবিনে ওঠার পরে আমার আশপাশে পাশের রুমে বা আমার সাথে ছয় থেকে সাতটা পেশেন্ট দেখেছি আমি আজকে ষোলো দিন যাবো এখানে ভর্তি ছিলাম তো আমার আশেপাশে পেশেন্টগুলো আমার থেকেও অনেক সিরিয়াস রোগী ছিল সিরিয়াস পেশেন্ট ছিল তারা অনেক ভালো চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট পায়েছে হয়তো কারো বিশ দিন লাগছে কারো পঁচিশ দিন কারো এক মাস প্যারালাইসিস রুগী হাঁটু ভাঙা হাড় ভাঙা সব রুগী ব্যথাগত ব্যথাও তো রুগী আছে তারা ট্রিটমেন্টে খুব ভালো ফলো আপ পাইছে এবং আমি আসার পরে সাত থেকে আটজন লোক আমি যাওয়াও দিচ্ছি রিলিজ নিয়ে ডাক্তারে রিলিজ লিখে দিচ্ছে সে ক্লিয়ার মুক্ত হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন নিয়ে সে ফিরে যাচ্ছে বাড়িতে সে খুব মনে আনন্দ খুব উল্লাস নিয়ে ডিপিআরসি থেকে বের হচ্ছে খুব ভালো তাদের মতো তারা যেমন আনন্দ উল্লাস নিয়ে বের হয়েছে আমিও আজকে সেরকমটাই আনন্দ অনুভব করতেছি আমার ভিতরে ফিলিংস আসতেছে আমি আসলে ষোলো মাস যাব এতটাই ভুগান্তরে ভুগেছি ব্যথা মুক্ত নিয়ে তো এখানে আসার পরে আজকে আমার সেরকমই লাগতেছে আমি দেখো যেরকম ষোলো মাস আগের জীবনটা ছিল আমার সেরকম ফিল আসছে আজকে আমার মধ্যে যে আমি এখানে আসে ভর্তি আসি একই দিনে আমার বাড়ি থেকে আমার বাবা এবং মা ফোন দিছে দিঘাইছে বাবা তোমার শরীর কেমন আমি ফোনের মাধ্যমে বলেছি যে আমার শরীরটা একটু ভালোর দিকে আসছে তারা শুনে আলহামদুলিল্লাহ অনেক শুকর মানে আলহামদুলিল্লাহ বলছে এবং তারা অনেক খুশি অন্যান্য নয়টা দশটা ডাক্তার আমি দেখাইছি তাদের ওখানে ওষুধ খেয়ে এরকম আমি কোনো দিন আমার মা বাবারে বলতে পারি না আজকে আমার ভালো লাগতেছে কিংবা ওষুধ খেয়ে কমতেছে এখানে আসার পর যখনই ফোন দিছে আমি ফোনে বলেছি যে মা আমি খুব ভালো আছি আমার কমতেছে ব্যথা মুক্ত হচ্ছে আস্তে আস্তে তারা খুব আনন্দ তাদের তাদের মনটাও খুব ভালো লাগছে মা বাবার মন আসলে বুঝেন তো সাল পল যদি সুখী হয় তাহলে তাও সুখী মাকে বলাই তো বলবো আমি অনেক খুশি আজকে আমার এই জীবনে আমার মা বাবার জন্য আর কি আবার এই জীবন সুন্দর স্বাভাবিক জীবন আমি চিকিৎসার মাধ্যমে বের বের করতে পারছি খুব ভালো লাগতেছে আজকে সে অবশ্যই বলবো মাকে যেন সারের জন্য দোয়া করে সার আমার মতো আরো হাজার রুগী লাখো রুগী সে সেবা করতে পারে আল্লাহ তার হায়াত দিক দান দান করুন এবং সে আমার মতো হাজার রুগী ট্রিটমেন্ট দিক সুস্থ থাকুক আমি তাদেরকে আমার মতো যারা ব্যথা বিষ নিয়ে ভুগছেন তাদেরকে আমি আসলে বলতে চাই তারা যদি এরকম কেউ যদি ব্যথা বিষ দশ বছর পাঁচ বছর পনেরো বছর এবং দুই চার বছর দুই চার মাস এরকম বিষ ব্যথা নিয়ে আপনারা ভুগে থাকেন তাহলে আপনারা সরাসরি ঢাকা শ্যামলি ডিপিআরসিতে হাসপাতালে ভর্তি ভর্তি বলতে আসে ডিপিআরসিতে ডাক্তার শফিউল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করুন শফিউল্লাহ প্রধান স্যার অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট দেয় এবং তার এখানে মেন চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আপনারা যতবার ব্যথা বিষ নিয়ে আসেন আমি বলতে পারি ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো হয়ে যাবেন সুস্থ স্বাভাবিক শরীর নিয়ে আবার দেশে ফিরতে পারবেন নিজের বাড়ি ফিরতে পারবেন ইনশাল্লাহ প্রথমে যে অবস্থায় আমরা এখানে রোগী ভর্তি করছি সে সময় আমাদের রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ছিল সারা শরীর ব্যথা বিষ ছিল একদম অচল অবস্থায় ছিল ইনশাল্লাহ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে আজ ষোলো দিন ষোলো দিনের মধ্যে মোটামুটি রোগীটা প্রায়ই সুস্থ এই জন্য আমি আজকে আসছি রোগীটাকে রিলিজ নেওয়ার জন্য নড়াচড়া করতে পারতেছে এবং ইনশাল্লাহ সে এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারছে এতটুকু আশাবাদী যে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে
ছারকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো কেননা তার হাতের ছোঁয়া পেয়ে আল্লাহ তালার অশেষ মতে আমরা সুস্থ হয়ে উঠতে পারছি আমরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারছি আমাদের রুগীকে নিয়ে এর আগে আমরা অন্য জায়গায় প্রায় অনেক টাকা নষ্ট করছি অনেক জায়গাতে গেছি শেষ পর্যন্ত এখানে এসে আমরা আরোগ্য লাভ করতে পারছি এখানে এসে আমরা সুস্থতা বোধ করছি এটা এই কর্তৃপক্ষ এখানে যারা ম্যানেজমেন্টে আছে সবাই এর তাদের ছরম দিয়ে এদের অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে আমাদের সেবা সুস্থতা করার জন্য আমার পক্ষ থেকে তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ পাক যাতে সবাইকে তাদের সেবা দিতে রাখুক এখানকার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমি আলাপ করছি যেখানে গেছি যেখানে গেছি সবার সঙ্গে ফোনের মাধ্যমে হোক আমি ডাইরেক্ট ফেস করে হোক সবাই সবার সঙ্গে ব্যবহার ভালো হয়েছি যেখানে যতটুকু প্রয়োজন আমরা যেটা চাইছি দ্রুতই আমাদের সেটা সরবরাহ করছে আমাদের সহযোগিতা করছে আমাদের সাহায্য করছে বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম আমি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহা ফিজিও স্পেশালিস্ট ডিপিএসি হাসপাতাল শ্যামলি রিং রোড আমি এখন যে রুগীর ব্যাপারে কথা বলবো যেটা আপনারা অলরেডি দেখছেন যে আমাদের একজন ইয়াং রুগী জনাব মুসা সাহেব বয়স ওনার আনুমানিক ছাব্বিশ বছর বয়স উনি কিন্তু শারীরিকভাবে দীর্ঘদিন আগে উনি আঘাত পেয়েছিলেন মারামারিতে উনি প্রচণ্ডভাবে ওনাকে মেরেছিল কোনো একটা কারণে তো এই যে ফিজিক্যাল অ্যাসার্ট এবং পাশাপাশি ওনার দীর্ঘদিন বিভিন্ন অটিমিন ডিজর্ডার উনি ভুগতেছিলেন বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস রোগে ভুগতেছিলেন এবং ফিজিক্যাল অ্যাসার্টের কারণে ওনার ইন্টারনাল অর্গানগুলো অনেক ড্যামেজ হয়েছে ওনার স্পাইন মেরুদণ্ডের অনেক সমস্যা হয়েছে মাসেল ইঞ্জুরি হয়েছে হাড় এবং জুড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল উনি আমাদের কাছে ঘাড় ব্যথা নিয়া এবং ঘাড় থেকে ব্যথা হাতে যেত ওনার কোমর ব্যথা এবং কোমর থেকে ব্যথা পায়ে যেত হাঁটু ব্যথা এবং প্রতিটা জোড়ায় জোড়ায় শরীরের ব্যথা মাংসপেশি ব্যথা এবং মানসিক সমস্যা নিয়ে উনি আমাদের কাছে আসেন এবং ওনা ওনার ডায়াগনোসিসে আমরা সিভিয়ার নিনিমিয়া পাই পাশাপাশি যে মানে হিমোগ্লোবিন লেভেলটা অনেক কমে গিয়েছিল এবং ওনার দি ওই যে অ্যাসাল্টের কারণে মানে উনি যে মায়ের খেয়েছিলেন ফিজিক্যালি আঘাত পেয়েছিলেন তার কারণে ওনার বিভিন্ন সমস্যা একসাথে দেখা দিয়েছিল তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন ডিপিআরসি একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম হসপিটাল এখানে আমরা রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসার মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকি আমাদের স্বনাম ধর্ম মেডিসিন স্পেশালিস্ট আছেন যে ডক্টর সাহেব এখানে বসেন উনি এবং আমার যৌথ অ্যাসেসমেন্টে আমরা ওর মূল রোগগুলো ডায়াগনোসিস করি উনি ওনাকে দুই ব্যাগ ব্লাডও দেন পাশাপাশি আমরা রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা করি যার ফলশ্রুতিতে ডিপিআরসি হাসপাতালে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রুগীটা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে আলহামদুলিল্লাহ ওনারা রুগী নিয়ে হতাশ হয়ে গিয়েছিল ওনারা এই রুগী নিয়ে কি করবেন আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে রুগী কিন্তু আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছিল মানুষ অনেক হেল্প করতেছিল কিন্তু হেল্প করলো কি হবে রুগী তো বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ঘুরতেছিল কিন্তু কোনো রেজাল্ট আসতেছিল না তো এই যে টিম ওয়ার্ক আমরা এখানে একটা আমরা বলি অন্যান্য ডাক্তার সাথে আমরা একসাথে কাজ করে এই কাজগুলো করি আমাদের সাইকিয়াটিস্ট আছে ডিপিআরসিতে নেফ্রোলজিস্ট কিডনি স্পেশালিস্ট মেডিসিন স্পেশালিস্ট কার্ডিওলজিস্ট স্কিন এবং গাইনি স্পেশালিস্ট স্কিন ভেনারাল ডিজিজ স্পেশালিস্ট হতে শুরু করে সকল ডিসিপ্লিনারি ডাক্তাররা আমরা যখন যেই রুগীর মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ প্রয়োজন হয় আমরা একসাথে বসে চিকিৎসাটা দিই তো মহান রুবুল আলমিন ওনাকে সুস্থ করেছেন আমরা রুবুল আলমিনের কাছে আমরা সবাই আসুন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমরা ওনাকে বেশি বেশি সেজদা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমরা আমাদের রুগীদের ব্যাপারে আরও ক্লিয়ার ডায়াগনোসিসে মনোযোগ দিই ক্লিয়ার ডায়াগনোসিস না হলে যেটা হবে আপনার বিভিন্ন জায়গায় থেরাপি দিবে আকুপাংচার করবে এই করবে সেই করবে হ্যাঁ কোনো রেজাল্ট আসবে না এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে একসাথে সবাই স্পেশালিস্ট একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে একটা কনসালটেন্সি টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে আমরা চিকিৎসা সেবা দিতে হবে এবং মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ না হলে আসলে কোনো ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না যেটা উন্নত বিশ্বে অহরই ডাক্তাররা এইভাবেই করে আসছেন তো সবাই ভালো থাকবেন মাহেরমজানের আবারও শুভেচ্ছা 
সবাই আমাদের জন্য ডিপিআরসির জন্য দোয়া করবেন স্পেশালি আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য 24 ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল